，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。公主的封号，便叫灵犀，可好？灵犀，灵犀，朕与你十年来心有灵犀，咱们的女儿就是灵犀公主。众所周知，环环给女儿取名为灵犀，是因为她与果子狸心有灵犀。正如当年环环在宫外与果子狸一起见家长时，苏太妃所说的一样。心有灵犀这回事啊，本当是情意相通的人才有灵犀。可见环环和果子狸心有灵犀这一点很明显。但往深了去看，咱们就会发现，环环为女儿取名为灵犀时所念的这句诗，出自李商隐的《无题昨夜星辰昨夜风》，全诗为“昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。”搓鱼听鼓应官去，走马兰台泪转蓬。诗中首句以昨夜明点追忆旧事。其实细细想来，环环和果子狸最后一次在桐花台相见的时候，他俩从眼前的夕颜说到昔日所言，再说到甘露寺，说到凌云峰，说到宫外的生活，这字字句句又何尝不是在追忆旧事？而三四句以他物作比，大意是说在宴会上恨无彩凤之意，飞到所爱的人身旁。回顾剧中，缓缓重新回宫之后，果子狸在参加宫宴时，他的内心又何尝不是这样想的？每次见你，都是在和宫饮宴之时，连接近你都十分困难。虽说果子狸无法靠近缓缓，但果子狸与缓缓两心相印，即使他俩无法靠近彼此，也不能阻挡他俩情感的默默交流。紧接着，从两人的默契转到对整个宴会的描绘，写尽了宴会的热闹欢快气氛，为相恋的欢悦涂上了更加丽艳的色彩。对于这组诗的创作契机来历众说纷纭，有人说这是君臣玉和之作，也有人说这是窥贵家妻妾之作，还有人说这是追想精华游艳之作，而主流意见则是将它看作恋情诗、怀人诗。据诗意看，诗人所怀想的对象可能是一位贵族家女子。而《甄嬛传》中，果子狸可不正是在宴会上窥贵家姬妾、怀贵族家的女子吗？不得不说，将李商隐的这首诗用在这句中，真是绝了。除此之外，咱们再来看安陵容在湖面高歌，引起了大胖菊的注意时，只见大胖菊急切地将安陵容拉到身旁。又是给安陵容升位分，又是把世上罕见的金缕衣赐给了安陵容。对此，有人疑惑这金缕衣的来历，有人科普这金缕衣的故事，更有人说：“月女新妆出镜新，安妹妹果然是一曲灵歌敌万金呐、啊。”新贵人所说的这两句诗，出自唐代诗人张籍的《愁珠庆赊》，全诗为：“月女新妆出镜新，自知明艳更沉吟。”其库未足十人贵，一曲灵歌敌万金。大意是一位精心打扮出水芙蓉的彩铃女。虽然这彩铃女自知美貌，但是她却不够自信。她虽有着良好的资质，却总是在担心自己比不上别人。要知道，尽管别的姑娘身上穿着齐地出产的精美绸缎做成的衣服，却并不值得世人看重。唯有这彩铃女的一曲歌才值千金。细细读了这首诗，再回过头来看安陵容的一生，她又。何尝不是这彩铃女？剧中安陵容可谓是十八般武艺，样样齐全，可她却总是不够自信。哪怕她自身条件优越，能唱出醉人的曲子；哪怕环环替她打扮的清丽动人；哪怕环环陪在她身边为她出点子谋恩宠，她还是担心自己做的不好。姐姐，我怕做不好。要不换个法子吧？难道安陵容真的唱不好吗？事实上，她不仅唱得好，她这一唱还立马得到了大胖菊的高赞。唯有昆山玉碎，香兰七露，才可以勉强比你。可见安陵容的才艺是绝佳的。这也是为什么安陵容在刚出宫的时候，她会一边绣花一边哼着曲子，因为她也知道她的这项才艺能给她加分。但是他总是不够自信。他看到他人有上好的家世、绝世的容貌，他就开始担心自己不如他人。因此，在环环给他出点子，让他谋恩宠的时候，他才会觉得自己做不到。殊不知，在后来安陵容加入了皇后的阵营，皇后又给他安排了一个私人补习班，让他仿着纯元的嗓音去唱歌。
。经过刻苦的练习，安利荣在一场湖光盛宴上高歌一曲，得到的赞赏丝毫不亚于当年大捧菊所赞。此女歌艺出众，更在当日妙音娘子与安长相之上。一听到她的歌声，我都酥了，更别说是皇上。可见安陵容的歌喉是大众认可的，偏偏他不知道，他这一曲高歌可敌万金。他总以为自己什么都不如旁人，到最后竟然让这自卑心，让这好胜心占据了主导，成为了他越走越疯魔的推手，最终落了个可笑又可悲的下场。倘若安陵容这个彩铃女能在认识到自身优势的基础上再自信一些，不因他人的才貌佳士而感到自卑，恐怕她这一曲灵歌就不只是敌万金了。